¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias, Mónica, por tu cálida presentación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Eh, bueno, eh, justo acaba de salir un ponente diciendo que hablamos de cosas negativas. Bueno, voy a intentar darle un enfoque optimista y positivo a mi presentación. Pero claro, ese título ya nos dice que muy positivos no podemos ser. Ante la pregunta, ¿puede la inteligencia artificial combatir la desinformación? La respuesta básica es sí. ¿Debe hacerlo? Sí. ¿De cualquier manera? No. Y ahí nos encontramos con el eterno debate tecnología y ley. La tecnología no puede existir en una sociedad democrática, en un Estado de Derecho, en una sociedad civilizada, sin la ley. Porque lo puede todo. Porque lo mismo que se lleva la desinformación, se lleva la información, se lo puede llevar todo. Y ahí es donde nos encontramos con el problema. El problema no es si tenemos la tecnología para combatirlo, claro que la tenemos. El problema tampoco siquiera podríamos decir que es la ley. ¿Tenemos leyes para combatirlo? Por supuesto, se puede. si no las tenemos, las creamos. ¿Cuál es el verdadero problema de que la inteligencia artificial no logre una batalla ética y legal contra la desinformación? La falta de recursos. Tenemos tecnología, sí, pero tenemos dinero para que esa tecnología funcione de forma eficiente. Una vez más, la balanza, el coste, beneficio. Y aquí es donde nos estamos encontrando el problema. Tanto los que salimos del punto de vista jurídico, mi formación es jurídica, soy abogada y profesora, por lo tanto siempre voy a poner la cuña a los tecnólogos y parece que voy a fastidiarles, pero lo que voy a decirles es, oye, esto es muy útil, pero por favor, hacedlo así, porque si no va a ser peor el remedio que la enfermedad. Si por una parte me quieres quitar la desinformación y por otra parte nos pasamos de frenada y nos llevamos por delante de todo, al final estás haciendo lo mismo que los que desinforman, y es poner la información a tu servicio. Y la información está al servicio de la sociedad, no en vano es el cuarto poder. Ahí está la gran batalla. Eh, he dividido en tres partes la presentación, pero en cualquier caso va a ser bastante fluida. Con la conceptualización tenemos un escenario sobre lo que significa la desinformación, unas estrategias, por supuesto la Estrategia Nacional de Seguridad, y cuál es el presente y cuál es el futuro. Bueno, aquí presente todos sabemos lo que está pasando con Ucrania. Y eh, bueno, la verdad es que, para ser positivos, justo hoy leía la noticia de que parece que hay un borrador para la paz y que es posible que termine el problema. El problema de la guerra, por supuesto, la guerra de la desinformación continuará, porque además Rusia junto con China son los adalides, ¿no? la culpa siempre es de los rusos y de los chinos. ¿Qué es la libertad de información? Pues tenemos ya esa descripción hecha. Cuando los tecnólogos nos dicen es que hay que definir qué es información y qué no es para así programar la inteligencia artificial y que vaya solamente a por lo malo. Ojalá fuera tan fácil, pero es que tampoco es tan difícil. La información lleva definida, al menos en España, desde que tenemos Constitución Española, tenemos un tribunal constitucional que ya ha dicho lo que es lícito y lo que no en las redes. Y aquí podríamos incluso hablar también del discurso de odio. Es que es todo muy nuevo, es que no se sabe si esto es malo, si esto es ofensivo, si no lo es. Claro que se sabe, pero ante supuestos de hecho concreto hay que aplicar una norma y tiene que haber un juez concreto. Por lo tanto, he incluido también el artículo 20 de la Constitución colombiana porque también está definida perfectamente la libertad de información. Este es el límite de la inteligencia artificial. Los límites de la tecnología siempre, siempre, siempre son los derechos fundamentales. Este es el que nos toca. Si hablamos de estadísticas, pues todo el mundo se ha encontrado con desinformación y hace 10 años era más difícil de detectar. Incluso hace 5 años todos hemos visto como, si no nosotros o no nos atrevemos a confesarlo, familiares recibían en su WhatsApp unas cosas rarísimas, las reenviaban o, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí continuamente, mi familia ya me ha tomado por el verificador. Cada dos por tres me mandan un WhatsApp, ¿esto será cierto? ¿Esto será verdad? Normalmente, según el título, intento enviarles a un medio de comunicación social, a un periódico, a un diario digital, eh, en función del color de la noticia, digo, si no lo ha dicho este periódico que es de derechas, entonces no es verdad, o no lo ha dicho el de izquierdas, no es verdad, pero investiga tú y aprende a tener ese espíritu crítico. Por lo tanto, tenemos unas estadísticas que cada día vamos entendiendo qué es la desinformación de una forma más acertada como sociedad. Ahora bien, una cosa que quiero dejar en la mesa, no podemos batallar contra la desinformación y eliminarla completamente. No podemos, es imposible. La desinformación existe de que, desde que el hombre es hombre, desde que la guerra es guerra. Si no puedes con el enemigo, confúndelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Convivir con ella. Convivir con ella. E 
intentar minimizar su impacto. Esta es la función de la tecnología, esta es la función de la inteligencia artificial. Lo, lo más importante es que ahora, con estas posibilidades del algoritmo, es más fácil minimizar ese impacto. Pero eso es lo que podemos hacer, minimizar el impacto. Y sobre todo intentar no pasarnos de frenada, porque nos encontramos noticias cada vez más preocupantes y más alarmantes del papel que están teniendo las grandes plataformas, los grandes proveedores de servicios, en el control de contenidos, en el control de la veracidad. Si en 1984, el libro de Orwell, no queríamos hablar ya del de MINIVER, el Ministerio de la Verdad, eh, si sale de un organismo gubernamental nos asustamos, pero si viene de las grandes plataformas, ¡ay, bueno, están colaborando! En fin, la colaboración público-privada es esencial, absolutamente esencial, es importante, pero a mí me preocupa especialmente lo que están haciendo las grandes plataformas con el tema del control de contenidos y el poder que les está dando la ley. Ellos lo llaman responsabilidad. Es que me multan si no quito contenidos. Ya, pero viene disfrazado de poder el que le estamos dando. Tenemos informes donde ya nos dicen lo que es desinformación. Lo distinguen de otros conceptos como la fake news. Una fake news no es desinformación. No es noticia porque es falso. Por lo tanto, si es falso, no puede ser noticia. La desinformación se ve afectada por el criterio único de la veracidad. Ahí es donde está la clave. Son hechos objetivamente contrastables. Eso es lo que nos da el punto clave. ¿Puede la tecnología, puede el algoritmo determinar si algo es veraz o no? Hay cosas que se le escapan. Claramente todavía no tenemos tan avanzada esa opción. Las estrategias del papel, en el papel de la inteligencia artificial son múltiples. Son múltiples las posibilidades, múltiples las oportunidades que nos puede dar para combatir la desinformación. Es fácil decirle cuándo se repetirá demasiado, cuándo venga determinados vectores de ataque, cuándo, cuándo... Efectivamente, se puede hacer, claro que sí, y sirve. Esta noticia es de hace unos días. Introduce regulaciones especiales. ¿Qué regulaciones especiales hemos visto? Pues que hay medios de comunicación, como son el Russia Today y eh, Sputnik, que ya no nos sirven a los europeos. Los hemos bloqueado. Los usuarios no tenemos acceso a esa información. ¿Esa es la fórmula? ¿Quién determina qué medios de comunicación hay que ir bloqueando? Yo recuerdo hace años en España un partido político eh, muy de izquierdas que dijo que en cuanto llegase al poder lo primero que iba a hacer era nacionalizar los medios de comunicación. Porque claro, los medios privados estaban pagando y se iban más a la derecha o a la izquierda. ¡Uf, qué peligro! En España ya Twitter al menos ha reconocido que por alguna razón sus tweets se van a la derecha. ¿Quién tiene la capacidad de controlar? La confianza. Este es el criterio básico junto a la veracidad. El algoritmo, contróleme usted la veracidad. Pueblo, usuario, persona que recibe la información veraz, confíe en mí, yo le voy a decir la verdad. ¿Quién es el miniver? ¿Quién es ese ministerio de la verdad? ¿El algoritmo? Pues yo no me fío de mi gobierno, yo no me fío de las plataformas y tampoco me fío del, gobierno, del, del, del algoritmo con la confianza. No es fácil. ¿Por qué? Porque pueden hacer lo que se les ordene. Y no solo el algoritmo peor, porque encima puede aprender de lo que otros usuarios le enseñen. Doble riesgo. Por lo tanto, no puede haber una sola medida, tiene que haber muchas. Y lo importante es cómo creamos, esto es lo que nos tenemos que plantear, los tecnólogos, cómo creamos confianza en el usuario, para que sepa que esta información no solo tiene derecho a acceder a ella, sino que es verdad y, sobre todo, que puede ser contrastada. Esa es la intención. Tenemos una cronología de acciones en la Unión Europea, desde el año 2015, de una forma más efectiva, más rápida, y llega hasta el día de hoy con unos intentos de regulación, hay planes de acción y, sobre todo, hay lo que llamamos soft law, códigos de buenas prácticas, responsabilidad social corporativa del periodismo, códigos deontológicos del buen periodista. ¿Qué nos ofrece confianza? Yo siempre he dicho que para mí un medio de comunicación social me ofrece confianza porque el editor, el director, el, el, el periodista tienen responsabilidad legal. Por lo tanto, si me tengo que fiar de alguien, me fiaré de alguien que tenga una responsabilidad llegado el caso. Pues con los verificadores me va a pasar lo mismo. Las personas que me dicen, mira, esto es falso, esto no es cierto, esto está intentando manipularte para conseguir un objetivo, tienen que tener responsabilidad legal. Si hay un verificador, un fact checker, que me diga la ley que tiene responsabilidad legal, de esa manera podré tener mayor confianza. Por eso, la responsabilidad social corporativa, los códigos deontológicos, los códigos de buenas prácticas son el paso previo a la norma y son los que tienen que ir organizándonos caso por caso con la tecnología. Estos códigos de buenas prácticas está, está publicado, lo podéis encontrar en las páginas de, de la Unión Europea, de la Comisión Europea y son compromisos, son compromisos que nos llevan a confiar. Esto es lo que pretende 
la Unión Europea, que confiemos. ¿Por qué? Porque el verdadero objetivo de la desinformación es que desconfiemos. ¿Y cómo lo hacen? Pues muy fácil, nos dan la información que queremos oír. Lo que hace la desinformación es reforzar nuestras propias creencias, nuestros propios criterios, y sobre todo cuando son difíciles de eh, defender. Los antivacunas, estamos hartos de oír toda esa información sobre lo malas que son las vacunas, eh, lo perjudicial que puede ser el llevar mascarilla, los controles de la tecnología frente al movimiento de la pandemia, si nos ponen un geolocalizador o no, etc. Toda esa desinformación lo que trata es de reafirmar nuestra creencia. Son teorías de marketing que todos conocemos, lo llevamos al plano electoral, la propaganda electoral existe desde que existe el humano, desde que hay elecciones, desde que hay democracia, y eso tiene que seguir existiendo. No podemos eliminar la propaganda electoral así como así. Sin embargo, Twitter ha reconocido expresamente que ya prohíbe mensajes políticos de defensa de una ideología concreta. Esto está reconocido. ¿De qué manera lo hacen? Pues a veces le dicen que sí, a veces que no, y cuando les parece bien, claca. Adiós al político de turno, adiós a tu perfil. ¿Es eso lo que queremos? ¿Es esa la democracia que queremos? En la que un proveedor de servicios, un prestador de servicios de la sociedad de información nos diga lo que podemos ver y lo que no. Pues tampoco es eso. ¿Qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros en todo este tinglado? Bueno, pues sabemos que la verdad es la primera víctima de la guerra. Si no puedes con el enemigo, confúndelo. Y el arte de la guerra está perfectamente... Eh, en el arte de la guerra, en esta obra de, de este autor chino, está perfectamente delimitado para qué sirve desinformar, para qué sirve confundir. Los bots que distinguen, un bot distingue, ¿qué va a distinguir? Distinguirá a veces sí, a veces no. Si a los jueces les cuesta distinguir cuando un discurso es odio, cuando hay una injuria, una calumnia, ¿cómo lo va a distinguir de una forma precisa un bot? Pues lo tiene complicado. Por lo tanto, no estoy intentando decir que la inteligencia artificial no sirve, ojo. Estoy diciendo que ella sola no puede. Necesita muchísimas más acciones. La lucha contra la desinformación es una suma de acciones que van desde el pensamiento crítico del usuario hasta el bot. Tenemos que encontrar la posibilidad de manejar la información para que el usuario pueda distinguirla. No distinguirla por el usuario, ese sería el objetivo. Porque si lo hacen por mí, entonces ya no me parece bien. Quiero que me den la posibilidad de verificar, de distinguir, de crear mi propia idea sobre lo que estoy leyendo. Las claves. Detectar bots que desinforman, porque lo mismo que la podemos utilizar para eliminar la desinformación, hay que detectar los que están desinformando. Establecer criterios para la caza legítima. Ojo, legítima con mayúsculas, en negrita, subrayado, lo que sea necesario. Caza legítima de la desinformación. ¿Cómo analizamos la noticia para confiar en ella? Pues también nos lo puede ofrecer la tecnología. El origen, las vías de distribución, el público objetivo al que va dirigida esa información, cuál es el objeto de manipular y engañar. Automatismo en el proceso. Claro, si digo público objetivo en un proceso electoral, además en Colombia en agosto habéis tenido una muy buena eh, prueba de todo lo que significa ahora con la liberación del de la normativa sobre el aborto. Exactamente ha pasado otra vez con la desinformación. Análisis de las frases, del contexto, de las palabras, los lingüistas tienen mucho que decir con todo esto. Las opciones de contraste objetivo. Como digo, no quiero que el bot distinga por mí. En ocasiones podrá facilitar y aportar, pero no quiero que ese sea su objetivo principal, sino que me ayude a mí. ¿Por qué? Porque los errores involuntarios, la sátira, la parodia, la opinión, información veraz, contrastable objetivamente. Son hechos contrastados. Opinión es completamente subjetivo. ¿Cómo que me van a decir a mí que retire mi opinión? Eso es subjetivo, es mi opinión, libertad de opinión. Tendemos a confundirla, y hay a quien le interesa, que se confunda el derecho a la libertad de opinión con el derecho a la libertad de información. Hay a quien le interesa que eso sea lo mismo. Y no tiene nada que ver, uno es objetivo y el otro es subjetivo. Por lo tanto, si yo pretendo centrarme en la desinformación, ojo con las opiniones, ¿puedo eliminar el perfil de Trump por lo que opina? Se ha hecho. ¿Qué es lo que permite que alguien pueda eliminar la opinión de un político, etcétera? Bueno, pues esto todavía la ley tiene que determinarlo, no tanto la tecnología. El control de contenidos. Este es el apartado más conflictivo en la lucha contra la desinformación. Previo. ¿Cómo hago ese control? Perfecto. Tecnología, bots, algoritmo. Perfecto. Instantáneo. Perfecto. Lo puede hacer. Fabuloso. A posteriori, una vez que ya se ha lanzado la noticia, voy retirando. Ojo con estos criterios del antes, durante y después porque son los que determinan la palabra censura, que también está definida legalmente. Y esto es también algo contra lo que la tecnología tiene que luchar. 
Es más, nosotros, por ejemplo, cuando decía lo de la opinión, sabemos perfectamente que constitucional, el Tribunal Constitucional, al menos en España, ha declarado que tenemos que convivir con comentarios ofensivos, desabridos, que nos molestan. Es que tenemos que convivir con ello. Por lo tanto, no se puede mezclar. El papel de los prestadores de servicios de la sociedad de información, esencial. ¿Por qué decía antes que les estamos dando poder disfrazado de responsabilidad legal? Si no eliminas este contenido, te cae una sanción. Porque luego llega el prestador de servicios y dice, uy, ante la duda yo borro. Me interesa borrar, porque es que si no me sancionan, discúlpeme, carta blanca. Les estamos dejando carta blanca para eliminar con inmediatez lo que consideren. Y es lo que están haciendo. Les estamos dando el poder de que decidan lo que los usuarios queremos ver. Y luego dirán, ay, fue el algoritmo, me equivoqué. Lo lamento mucho. Ya ha habido alguna sentencia que ha determinado este tipo de confusiones. En el Tribunal, de Justicia, perdón, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha determinado que se ha ido contra la libertad de información con la eliminación de contenidos en ese momento. Facebook pasa el ataque, permite a los ucranianos desearle la muerte a Putin y a otros invasores rusos. ¿Quién es Facebook para tomar este tipo de decisiones? ¿La separación de poderes permite este tipo de funciones y de competencias constitucionales? Rusia cierra Instagram para facilitar la difusión de propaganda terrorista. Bueno, ya Rusia con su constitución y cómo se las apañe. Pero yo, esa no es la democracia que yo quiero, donde las plataformas toman ese tipo de decisiones porque la ley les responsabiliza y se arrogan ese poder de decidir lo que podemos entender por veraz. Preparan un plan para nacionalizar Google, Apple, IBM, Spotify... Un desmadre. No se me ocurre otra forma de calificar esto. Rusia se queda sin iPhone, sin Google Maps, Google cae, castiga a Rusia, Google... vale, vale, si nos viene muy bien, nos parece muy bien, pero esto yo lo puedo comentar en un café, una cerveza, con unos amigos, pero legítimamente, como caza de la información, no podemos permitirnoslo en una sociedad democrática. La excelencia y la confianza en la inteligencia artificial. La Unión Europea se está eh, poniendo las pilas con estos conceptos. No tenemos inteligencia artificial si no confiamos en ella. ¿Cómo confía el usuario en ella? Pues uno de los criterios, eh, estoy trabajando en un proyecto de investigación, y uno de los criterios que más se repite entre tecnólogos, ojo, no usuarios mentalizados por Hollywood, es que haya supervisión humana. Que en algún punto de la decisión, del proceso de la toma de decisiones por el algoritmo, desde que empieza hasta que se decide y cuando se ejecuta, haya la posibilidad de una revisión humana. Esto es lo que nos vienen diciendo, al menos el proyecto de investigación el que estoy realizando, es la respuesta más habitual. La estrategia de seguridad nacional, ahora acabamos de eh, tener acceso a la de 2021, porque hubo un pequeño parón con 2020. Nos hablan de la ciberseguridad y, por supuesto, la batalla contra la desinformación como elemento esencial de este trabajo. Contra inteligencia, lucha contra las campañas, agresiones encubiertas, potenciar capacidades, potenciar capacidades. A mí ese término me parece un poquito vago y muy peligroso, eso de potenciar las capacidades. Hay que ver siempre detrás de qué va, qué es lo que contiene la expresión legal o una estrategia nacional como esta que permite potenciar capacidades. ¿De quién y para qué? La transparencia, así como la confianza, la revisión humana y la transparencia. Este elemento de la transparencia es otro de los que más se repiten en las estrategias de la confianza en la inteligencia artificial. Pero claro, si yo tengo un negocio, propiedad industrial, si yo tengo eh, propiedad intelectual, etc. Todo lo que corresponda aplicar, ¿cómo voy a dar yo mi know-how directamente abierto sobre cómo estoy eh, organizando, programando mis algoritmos? ¿Hasta qué punto tengo que ser transparente y dónde puedo parar? La empresa se lo pregunta también. ¿Qué podemos encomendarle a la inteligencia artificial y qué no? Esa es la transparencia. Esta norma salió en España hace un tiempito y fue muy polémica porque pensaba el criterio de la sociedad civil que iba a crear ese mini ver. Sin embargo, fue recurrida, el Tribunal Supremo ha dicho que no, que lo que se dice ahí es una estrategia, un proceso, un protocolo de competencias y que no hay tal mini ver. Entonces, ¿qué se ha hecho desde el Departamento de Seguridad Nacional? Crear un grupo de expertos en el que he tenido la oportunidad de participar y nos han pedido que trabajemos diferentes aspectos de la desinformación para intentar encontrar una estrategia eficiente. Y ya os adelanto que esa estrategia combina muchísimos factores, no nos sirve solo uno. Este es un, un proyecto también eh, financiado con fondos europeos que nos ayuda a entender las posibilidades, las herramientas que tenemos para el control de contenidos, pero yo siempre pongo la patita al otro lado. Dejadme, por favor, ver qué había ahí y si me interesa o no eliminarlo. Avísame, etiquétame, hay muchas posibilidades de informar al usuario, que al final somos los objetivos, el usuario. 
Portal Check es otra herramienta también bastante útil que es de, la, de Naciones Unidas. La pongo como ejemplo de estas posibilidades. Los verificadores que comentaba hace un momento. Para mí es una de las herramientas más poderosas junto a la tecnología, en este caso a la inteligencia artificial, para luchar contra la desinformación. Esta tiene responsabilidad legal. Está sometido a la ley. El algoritmo está sometido a la ley porque si no, no voy a confiar. ¿Hay transparencia? Si no, no voy a confiar. ¿Hay un humano en algún, proceso, en algún punto del proceso de toma de decisiones o de ejecución de la decisión? Si no, no voy a confiar. Como usuario, que va a ser manipulado, porque voy a ser manipulada o lo van a intentar, necesito todos esos criterios. He sacado también dos ejemplos que tenéis aquí en Colombia también de verificadores de la, de la, de la veracidad que no de la verdad. Decía, no recuerdo a quién, que si pretendiésemos encontrar solamente la verdad, entonces la información habría muerto. No se puede basar la libertad de información exclusivamente en la verdad. Por eso es el criterio de la veracidad. La batalla, propaganda participativa, que decía hace un momento, y el algoritmo aquí lo tiene muy complicado. Porque nosotros mismos buscamos autoconvencernos, que nos digan que estamos en lo correcto, que eso es lo que pensamos. Eso es lo que está haciendo ahora mismo Putin en Rusia. Está eliminando información para que la gente se reafirme y diga, es que era necesario hacer esto. Veremos a ver si al final se consigue que Ucrania no, no entre en la OTAN y de esa manera se termine la guerra. Y con esto doy por terminada la presentación. Muchísimas gracias.